Good morning, sir. Morning. They are all waiting for the interview. Yes. Well, Mr. Sani, tell me something about your family, relationships and other things. Very much, madam. I am planning to send my son to States for MB. Does your wife assist you in your business matter? Yes. No, 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 no. I am a bachelor. I am not married. I told you about my... Mrs. Sudha, uh, what's happening here? Why are you interviewing him? Mr. Sani, you are wrong, Mrs. Sudha. He is Mr. Ayer, personal manager to Mr. Sunny. Here, Mr. Sunny, here. Oh, 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 Sunny, where are you? Please come. Uh, uh. Oh. Sare, where are you, Sare? ू <laughs> 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 Da, da. 
ോ <laughs> 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 എന്റെ പൊന്നച്ച ഈ ഇന്റർവ്യൂവും ഈ അപ്പോയിന്റ്മെന്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ ആ മുഹമ്മദ് അലി സോറി അവന്റെ ചീനക്കാരൻ ബോസ് കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണിയാ ഒരു ഓളം ഉണ്ടാക്കി നമ്മളെങ്ങാനും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് പോയാലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെയോ നമ്മുടെ കമ്പനിക്കെതിരെയോ ആരെന്ത് ആരോപണം ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇതേ വാർത്താ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി അന്നും ഈ ടി വിക്കാരും പേപ്പറുകാരും ഇത് കൊടുക്കും ഈ കാടളക്കിയുള്ള വേട്ട തൽക്കാലം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അടിച്ചു പൂക്കിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ പെണ്ണ് വന്ന് തിരിഞ്ഞാളിച്ചപ്പോ കൊടുത്തു പോയതല്ലേ ഇയാൾ അയച്ചപ്പോഴേ എനിക്കറിയാം ഇത് കുളമാക്കുന്നത് തനിക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ട In this week's program, we are introducing to you Mr. Sunny Palamattam, Chairman and Managing Director, Sunny Group of Companies. Mr. Sunny, who hails from Kerala, started his business in Singapore just five years back. And today, their company is the number one construction and real estate development company in Singapore. Well, Mr. Sunny, what makes you so dynamic and successful in the short period? Uh, I think it's my... To the camera, oh. please. Well, I think it's my hard work, my sincerity, my commitments, and above all, uh, his blessings. Um, Mr. Sunny? Excuse me. Hello? Where are you from? 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 എന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് അപ്പൊ സംശയം ഇന്റർവ്യൂ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നല്ലേ ഇഷ്ടമുള്ളവർ എവിടെ പോകുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ള ഒരു യന്ത്രം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചോ പിന്നെ ആ ഇന്റർവ്യൂ മൂറിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന വലർത്തും വെച്ച് കവർ ചെയ്യാൻ ആ കഴുതകളോട് പറ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്ക് പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ കാണാൻ നന്നായിരിക്കും തീർച്ചയായും സാറിന് തിരക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കും കാണുന്നവർക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പുറത്തു വെച്ച് എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കാറിന്റെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ കിടപ്പുണ്ട് എടുത്തേട്ടെ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഐ ബി ബാക്ക് വൺ സെക്കൻഡ് വേഗം തുറന്ന് എടുക്കണോ എന്താ നിന്റെ തീരുമാനം അതിനെ തന്നെ ആലോചിച്ചാലോ നിന്റെ അമ്മച്ചി പറയുന്നത് എന്റെ താല്പര്യക്കുറവുകൊണ്ടാ നിന്റെ കല്യാണം നടക്കാത്തെന്നാ ഇന്നലെ രാത്രിയും വിളിച്ചിരുന്നു എന്റെ അച്ചായ ഞാൻ ആകെ കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ഒരു പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ പോയാലും എന്റെ പുറകെ മറ്റൊരു പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഫോൺ വിളിയോട് ഫോൺ വിളി ഒരു കാര്യം ഷുവർ ആണ് ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്റെ തലയെ കയറാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട് ഓക്കെ ശരി കൂട്ടെ ആ സണ്ണി ഇരിക്കണം ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു ഇച്ചിരി മാറി കൂട്ടെ
Are you staying here? Thank you. Yeah? Thank you so much, sir. Okay, can I meet you tomorrow at Water Sports Club? <laughs> huh? Hey! Hello! See you sometime later. Hello. Uh. Yeah. <laughs> Hello. See you sometime later. Enna thina? Enna thina ini kaanu nadu? Aare, aare kaanu nadu aare. Then aap enni nodi ini kaanu nadu varanya da? Ada alkari yatra parai me parai mere formality vaakele. Apo aap enni ni lift ho orta da? अदा सिचुएशन ले हेल्प ही दल ले इधर कभी ले कार्य आके इंद्र प्रश्न है उनका उन्नत प्रश्न है उन्नत साने चोरे आड़ों को कोण दल आड़े तो संसारी किन्तु इन्हीं किस्त नहीं ला इन्हीं ने नेंटे ने इन्द्र मात्रम इधर आने नेंटे नहीं ले मुख्यमंत्री अली बेहतर कोर्ट के कंपनी ने कुर्तों में गिरतू आई कैन कंपनी पार्टनरशिप पढ़ने में पढ़ती है कोर्ट ये केस नाला कटा अरे कोर्ट तो ने केस नो के परिमित बात इतने बिना ले दमले बोंडे इनके पिन्ने कंपनी ने डबक दी ना नवंदे पे ले दी कुर्ते का अब अल्लाह सारे इन्द्र वर्ता नोड़े ही पढ़ना सार मलया हेलो यानि पेंटा चीन नंदु बराया पूरे इंदायर ना येरी मुरड़ने वडे ओ पार्टी बिटे टेन उड़ समसेट चोट रखे नो मेरोन कोटम ब्लैक पैंडम आ पैंडम के जिप्पो कुछ चोट डाने डटो हेलो इप्पे इटो पूरी स्वर्थ है इटा ये सस्पेंस उन्हें गला तान आर आडो उन्हें परा समय आवट हेलो
എന്താ നിന്റെ പേര് നാട്ടിലെവിടാ തൃശൂർ നിന്റെ തന്തയുടെ പേരെന്താ ജോൺ വാളുക്കാരൻ എത്ര നാളായി ഈ രോഗം തുടങ്ങിയിട്ട് എന്ത് രോഗം കാണുന്ന ആണുങ്ങളെയൊക്കെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് കുഞ്ഞു കളിക്കുന്ന രോഗം ഞാൻ കാണുന്നവരൊന്നും ഫോണിൽ വിളിച്ചില്ലല്ലോ ഒരാളെ വിളിച്ചുള്ളൂ അത് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടാ എന്താ എന്താ പറഞ്ഞ ഇഷ്ടമാണെന്ന്
सर मोहम्मद अली ओ मोहम्मद अली इन्नेट इट्स अ लॉन्ग स्टोरी ഒരു ദിവസം സൗകര്യം ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഹലോ ഹലോ ഹൗ ആർ യു മുഹമ്മദ് അലി ഐ ആം ഓക്കേ ആരാ ഇവിടെ കേ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആ മൈ ഫ്രണ്ട് സാന്ദ്ര ഹലോ ഇവനെന്റെ കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇവനെ ഞാൻ പിടിച്ചു വിട്ടു അല്ലേ കം സണി ഐ വാണ്ട് ടു ടോക്ക് ടു യു എനിക്ക് നിന്നോട് ഒന്നും സംസാരിക്കാനില്ല നീ എന്റെ കമ്പനിയുടെ സൈലന്റ് പാർട്ട്നർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതിനെ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കല്ലേ അതൊക്കെ കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാൻ പറയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേട്ടിട്ട് പോയാൽ മതി എനിക്ക് നിന്നോടൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ മുഹമ്മദ് അലി ചെയ്ത തെറ്റ് നാല് വർഷം കമ്പനി ജോലി ചെയ്തിട്ട് വെറുതെ അങ്ങ് ഇറക്കി വിട്ടാൽ പോവാൻ പറ്റുമോ തനിക്ക് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം നിർബന്ധം ആണെങ്കിൽ പറയാം ഞാനെ ഇവനെ എന്റെ ഒരു ബ്രദറിനെ പോലെ കൊണ്ട് നടന്നാണ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ എന്റെ ബിസിനസ്സുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നത് എന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ടെൻഡറുകളിൽ നിന്ന് അയ്യായിരമോ പതിനായിരമോ കുറച്ച് ഒരു ചൈനീസ് കമ്പനി പിടിക്കുന്നു ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ടെൻഡറുകൾ ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് ആ ചൈനീസ് കമ്പനി എങ്ങനെ അറിയുന്നു എന്റെ കമ്പനീസിലെ എംപ്ലോയിസിനെ മുഴുവൻ ഞാൻ ഷഫിൾ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ മുഹമ്മദ് അലിയെ സംശയിച്ചില്ല അവസാനം സിംഗപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് സീ സൈറ്റിൽ പണിയാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിന്റെ കോൺട്രാക്ട് കോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ ഇവന്റെ മേൽ ഒരു കണ്ണുടക്കി വെച്ചു എന്റെ നിഴൽ പോലെ പറ്റി നടന്ന ഇവൻ നക്കാപ്പിച്ച കാശിന് വേണ്ടി ഒരു ചൈനക്കാരൻ എന്നെ ഒറ്റ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ കർത്താവ് എന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് ആ പ്രോജക്ട് മാറ്റിവെച്ചു പുതിയ ടെൻഡർ നോട്ട് ക്ഷണിച്ചു അതുകൂടെ ചോർത്തി കൊടുത്ത് എന്റെ കുതികാലി വിട്ടാൽ ഞാൻ ഇവനെ സമ്മതിച്ചില്ല ഞാൻ ഇവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ഓക്കെ അതാണ് കാരണം കം കം ചന്ദ്ര മുഹമ്മദ് അലി പ്ലീസ് ഞങ്ങൾക്ക് വെറുതെ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന സമയമല്ല പ്ലീസ് Sonny, I'll shoot you, man. Okay, come on. Shoot me. Shoot me, Muhammad Ali. Shoot me. Come on. You cannot shoot me. Sanjay. Ah. Muhammad Ali, please. ായിട്ടാണ് എന്റെ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയത് നാലാം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ കോട്ടയം മൗണ്ട് കാർമലിൽ പഠിച്ചു ചാച്ചൻ എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചെന്ന ഒരു മൗത്ത് ഓർഗൻ അവിടുത്തെ റെഡ് ആർ ചെറുക്കം പൊട്ടിച്ചാണ് അവന്റെ മൂക്കിനിട്ട് ഞാൻ ഇടിച്ചു അതാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇടി പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം അവന്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് പമ്പി നീ നേരി എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നു ആ ഇടിയോടുകൂടി ഞാൻ നേരെ ചങ്ങനാശ്ശേരി സേക്രട്ട് ഹാർട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് ചെന്ന് വീണു നാല് മൂന്ന് ഏഴ് മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് ഇടി അഞ്ചെട്ട് സസ്പെൻഷൻ ഒടുവിൽ അവിടെ നിന്ന് ഔട്ട് എനിക്കിട്ട് അടിച്ച ഒരു കന്യാസ്ത്രീയെ ഞാൻ തിരിച്ചടിച്ചു അവിടെ നേരെ പാല സർക്കാർ വക സ്കൂളിൽ അവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓടത്തേ ഇല്ല അപ്പൊ അത് ആവശ്യമില്ല എന്തിനാ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ക
ചാച്ചം വേറെ ക്ലോക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു യു വാണ്ട് ഡ്രിങ്ക് അവിടുന്ന് നേരെ ഞാൻ കുറുമ്പനാടം സെയിന്റ് പീറ്റേഴ്സ് സ്കൂൾ അവിടെ വെച്ച് മൂന്നാല് ഗുരുതരമായ കേസുകൾക്ക് എന്നെ പിടിച്ചു എന്താണെന്ന് പറയുന്നില്ല വളരെ വളരെ മോശമായ കേസുകളാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഒരു പാവം കുട്ടി എന്ന നിലയിലെ അവരെന്നെ എസ് എസ് എൽ സി വരെ തുടരാൻ സമ്മതിച്ചു അവസാനം റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച് ഈ തമ്മാടി പാസ് അവിടുന്ന് ചങ്ങനാശ്ശേരി എസ് ബി കോളേജ് അവിടുത്തെ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട വിത്തൌട്ട് സണി നോ കോളേജ് അത്ര വിശേഷമായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ചാച്ചനും അമ്മച്ചിക്കും അഞ്ചു മക്കളാണ് അതിൽ ആണായിട്ട് ഞാനൊരു ശേഷം ആളെ വിളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അതും ചെയ്തില്ലേ അല്ല ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് വരട്ടെ ഈ വിവരം കെട്ടവനെയാണോ ഇതൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവനല്ലേ ഇതിൽ കൂടുതൽ വിവരം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാ ദിവസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മക്കളെയും മരുമക്കളെയും ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റി അടുത്ത ഈസ്റ്റർ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് മോളിക്കുട്ടി ചാച്ചന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് പോവും ഇല്ലേ സമയം പോടാ അവിടുന്ന് എന്റെ കൂടെ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ സൗകര്യം ഉള്ളവനെ ഞാൻ എന്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേ ഡി എന്റെ പിള്ളേരെ ഒന്ന് വേഗം ആവട്ടെ ഡി രണ്ട് താറാവിനെയും കൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നേരെ അത്രയായി വേവിച്ച ടൗണിൽ നിന്ന് സാധനം വല്ലതും വാങ്ങണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ ഈസ്റ്റർ ചോക്ക് തീരും വേവിച്ചതിന്റെ പൈസ വാങ്ങിച്ച് നീ സാധനം വാങ്ങിച്ച പോലെ തന്നെ ആ കർത്താവിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് അളിയന്മാര് മൂന്ന് പേര് ലാവിഷ് പാർട്ടി താ കാശ് മുടക്കാൻ ഒരു മതി ഈസ്റ്ററോ പെരുന്നാളോ വന്നാ മതി ഇവളുമാര് കെട്ടിയവന്മാരെയും പിള്ളേരെ എടുത്തോണ്ടി പോരും ചാച്ചനെ അമ്മച്ചയും കാണാനെന്ന ഭാവത്തിൽ പിന്നെ കോഴിയായി താറാവായി പക്ഷേ ഓസിനാണ് കഴിക്കുന്നതെന്നുള്ള കുറ്റബോധ അവർക്കില്ലല്ലോ ആരാധളിയാ പെണ്ണ് കെട്ടുമ്പോ അളിയനും പഠിക്കും നിസ്സാരമാണെങ്കിലും പാലവും മറ്റത്ത് പറഞ്ഞ പെൺകൊച്ചിനോട് ഇങ്ങനെ പറയാനും പെരുമാറണം അവന് എങ്ങനെ ധൈര്യം ഉണ്ടായി അത്രയ്ക്കൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ടീച്ചർ നിങ്ങളുടെ പെൺകൊച്ചിനെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ മതി അച്ഛനറിയോ അവന്റെ അപ്പനുണ്ടല്ലോ പാപ്പൻ അവൻ ഇവിടെ വന്നാൽ ഈ കസേരി മേൽ ഇരിക്കില്ല പാലമറ്റത്ത് തിണ്ണയിൽ ഇരുന്ന് ഇവിടെ അടുക്കളയും മിച്ചം വരുന്ന കപ്പയും കഞ്ഞിയും കുടിച്ച ആ പുല്ലാ കുന്നുകാരി ഇത്രയും വളർന്നത് ആ പാലോ മറ്റത്തെ പെൺകൊച്ചിനോട് അനാവശ്യം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കുന്നാളെ അവനെ ഞാൻ പോട്ടെ സന്ധിച്ച അതിന് പറഞ്ഞു പെരുപ്പിച്ച് പുല്ലാങ്കുന്നേക്കാരായിട്ട് വെറുതെ ഒരു കശവിശം ഉണ്ടാക്കണ്ട നിങ്ങൾ ചെക്കന്റെ അപ്പനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ തല ചൊറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാതെ ചെന്ന് മാനമര്യാദയ്ക്ക് പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചെന്ന് ചോദിക്കേണ്ട മനുഷ്യ നീ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കും ഉരുത്തങ്ങട്ട പോകാൻ സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിന് പുറകെ അപ്പം പോയി തൂങ്ങിക്കോളെ അപ്പ ഞാൻ അതിനൊന്നും കാണിച്ചും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല ഇച്ചായം കാണിച്ച് തെറ്റ് തന്നെ ഇനി അത് ഊതി പിടിപ്പിച്ച് വഴക്കം വെക്കണമെന്ന് ഉണ്ടാക്കണ്ട ഏ ബോളച്ച നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്ക് അവനൊരു പുണ്യാളച്ചൻ പറഞ്ഞ പോലെ അളിയൻ എന്ത് തെറ്റിയതെന്ന് അപ്പൻ ഈ പറയുന്നേ എടാ കുഞ്ഞുഞ്ഞെ നീ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ കെട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത് ഇങ്ങനെ കുസ്തി പിടിച്ചിട്ടാണോ മാനം മര്യാദയ്ക്ക് വന്ന് പെണ്ണിനെ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കെട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി അപ്പൻ ചുമ്മാ പുക്കാറുണ്ടാക്കാതെ അവിടെ ചെന്ന് കല്യാണം നടത്താൻ സമ്മതമാണോ ചോദിക്കും പാപ്പച്ചൻ ഇതിന് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് അല്ല തോമിച്ചൻ വന്നൊരു മോഹം പറഞ്ഞപ്പോ മോഹങ്ങൾ തിരമാലകൾ പോലെയല്ലേ പാപ്പച്ച ഒന്ന് തീരുമ്പോ മറ്റൊന്ന് അതിന് പുറകെ വിവരമുള്ളവർ ഇറങ്ങി തിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പാപ്പത്തിന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു ആലോചനയുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന കാര്യം നാട്ടുകാരെ അറിയണ്ട കുറച്ചിൽ തനിക്ക് തന്നെയാ പാപ്പച്ച നിന്റെ മോൻ ടോമിച്ചന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പിടിപ്പീട് സംഭവിച്ചു പോയ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ആ തെറ്റ് സമ്മതിച്ചേ പറ്റൂവേ ചക്കര ഇട്ടുന്നിടത്തല്ലേ ഉറുമ്പ് പായൂ ഉല്ലാങ്കുന്ന പാപ്പച്ചന് ഇപ്പൊ ഏഴാം കൂലിയാണല്ലോ എനിക്കും ഉണ്ട് അച്ചോ രണ്ട് മൂന്ന് പിള്ളേരെ അതിങ്ങടെ കല്യാണം ഈ പള്ളി വെച്ചാൽ നടത്തും പാലോ മറ്റത്തെ മാർമിപ്പിള്ള കെട്ടുന്നതിനേക്കാൾ മുന്തിയെടുത്തുന്ന് കല്യാണത്തിന് അച്ഛനെ ഞാൻ വിളിക്കും കെട്ടുറുവാനക്കല്ല മിന്നു കെട്ട് കാണാൻ കെട്ടുറുവാനക്ക് ഞാൻ മെത്രാപ്പോലത്തെ കൊണ്ടുവരും
പാപ്പന അറിയ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സംസാരത്തിന് ശേഷം ഓരോരുത്തരായി പണം ചോദിക്കാൻ വരും അതൊക്കെ വിറ്റോ തുലച്ചോ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊടുത്തു തീർക്കായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പൊ മോളിക്കുട്ടിയുടെ മുന്നേട്ടിന് അപ്പഞ്ചിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ മാന്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചപ്പോ അപ്പന്റെ നടു ഒടിഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ട ചിറയ്ക്കൽ അച്ഛൻ ഇന്നലെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ശ്രീധരൻ തരാൻ കട്ടപ്പനയിൽ ആരാണ്ട് തയ്യാറാണെന്ന് ചാച്ചനും അച്ഛനും കൂടെ എല്ലാം തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചില്ലേ പിന്നെ ഞാനെന്ത് പറയാം ആര് പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചെന്ന് അതൊക്കെ നീ ചെന്ന് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എങ്കിൽ പിന്നെ അവർ തമ്മിലൊന്ന് കാണട്ടെ അല്ലേ മോളെ നാൻസി പെണ്ണിന് വല്ല ചട്ട വിൽക്കോ മറ്റോണോ നോക്കിക്കോണം പിന്നെ നാളെ ഞങ്ങൾ കൂടെ വന്നൊരു കുറ്റം പറഞ്ഞേക്കരുത് പേരെന്താ പറഞ്ഞത് അല്ലേ പഠിച്ചത് പഠിച്ചത് സെന്റ് ആൻസിൽ ഇപ്പൊ അസംഷൻ കോളേജിലാ എന്റെ പേര് അറിയാം സണ്ണി പാലമറ്റം പഠിച്ചത് എസ് എച്ച് ഹൈസ്കൂളിൽ അല്ലേ എങ്ങനെ അറിയാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെ വെച്ച് ഈ സമരത്തിന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ ഞെളിഞ്ഞു നടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കി നിന്നപ്പോ സിസ്റ്റർസിന് എന്നും അറിയ തല്ലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശരി ഇത്രയും പേരുള്ള ജാതയിൽ എന്റെ മുഖം മാത്രം ഓർക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും അത്രയ്ക്ക് മോശമാണ് അയ്യോ അല്ല നന്നായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നന്നായിട്ടുണ്ട് സത്യമായിട്ടും ശരിക്കും ശരിക്കും നന്നായിട്ടുണ്ടാ ശരിക്കും
തോന്നാം അറിഞ്ഞവർക്കും കേട്ടവർക്കും എല്ലാം അസൂയായിരുന്നു ദൈവത്തിന് പോലും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു കല്യാണത്തലേന്ന് ബാച്ചിലേഴ്സ് പാർട്ടി നടക്കുമ്പോ പള്ളിക്കൽ നച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞു കല്യാണം നടക്കില്ല കടം കൊണ്ട് കഴുത്തറ്റ് മുങ്ങിയ പാലോമറ്റത്തേക്ക് അവളെ കെട്ടിച്ചു കയറ്റാൻ അവളുടെ അപ്പച്ചൻ മനസ്സ് വെച്ചില്ല കടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിയാ പക്ഷെ അത് പെരുപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ് നാൻസിയുടെ അപ്പച്ചനെ വിശ്വസിപ്പിച്ച പാപ്പച്ചന്റെ മോഹം ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം മുടക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആ മോഹായാൽ സാധിച്ചു മിന്നെ കിട്ടുന്നതിന്റെ തലേ രാത്രി എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനുണ്ട് എന്റെ മോൾ അവിടേക്ക് അയച്ച അവള് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യം വന്ന നമുക്ക് വേറെ ദിവസം നോക്കാം ഒരുമാതിരി തന്തയ്ക്ക് പറക്കാരിക്ക പറയരുത് നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഈ കല്യാണം നടത്താൻ ഇയാൾ കിട്ടാവുന്നു പെണ്ണിന്റെ തന്ത ഈ നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞു കൊച്ചു സാറ് മനസമ്മതം കഴിഞ്ഞിട്ടും കല്യാണം വേണ്ടാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അരമന കോടതി അനുവാദം മേടിക്കുന്ന സഭാ നിയമം പെണ്ണിന്റെ അപ്പം അതും മേടിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്ന് കൊമ്പ് ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യവുമില്ല എനിക്ക് നാൻസിയോട് സംസാരിക്കണം ആ അതെങ്ങനെയാ മോനെ പെണ്ണിന്റെ അപ്പം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് പെണ്ണോട് സംസാരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവർ അത് ചെയ്യത്തില്ല എനിക്ക് സംസാരിക്കാം ഇവളെ വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോകാനാ ഞാൻ വന്നത് നിനക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ നാളെ നിന്റെ കഴുത്തി ഞാൻ മിന്നു കിട്ടും വരാൻ തയ്യാറാണോ തയ്യാറാണോ എന്ന് അവിടെ നിന്നാണ് എന്റെ നഷ്ടങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നാൻസിയെ മറക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല മനസ്സുകൊണ്ട് അവൾ ഇപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ സിംഗപ്പൂരിൽ പിന്നീട് സണ്ണിച്ചൻ നാട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല ഇല്ല വേറൊരു വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടും ഇല്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മച്ചിക്ക് ഒന്നേ അറിയണ്ടൂ എപ്പോഴാണ് എന്റെ കല്യാണം അത് നടന്നു കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇനി ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും കെട്ടാൻ ഞാൻ റെഡി ഇവിടെ സുന്ദരിയായ ഒരു നസ്രാണി കൊച്ചിനെ ഞാൻ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദിവസം നിശ്ചയിച്ചോളെ അവൾ പോയി കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്കൊരു വെഡ്ഡിങ് കാർഡ് കിട്ടി വധു നാൻസി വരൻ എൻ്റെ കുടുംബം തകർത്ത പുല്ലാങ്കുന്നേൽ പാപ്പച്ചൻ്റെ മകൻ ഓളച്ചൻ ഇതാ പറയണത് വിലപിടിപ്പുള്ള ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ കാത്ത് എവിടെയോ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ എന്റെ അപ്പനും അമ്മച്ചും കണ്ടോണ്ട് വരണ ഈ രംഗം കണ്ടോണ്ട് വന്നാൽ എന്താ എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ നിർത്തിയിട്ട് പോയ സ്വന്തം മകൾ സുന്ദരനായി ചെറുപ്പക്കാരനോടൊത്ത് രാത്രിയിൽ വീട്ടുകാരറിഞ്ഞ് പള്ളി വെച്ച് മിന്നു കെട്ടിട്ട് അതുവരെ എന്റെ പൊന്ന് മോന് ക്ഷമിച്ചൂടെ ഞങ്ങളൊന്നിറങ്ങിയതാണ് പാതിരാവുന്ന പരാവിളുപ്പൊന്നുണ്ടോ കടപ്പുറത്തിരുന്നപ്പോ എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇന്നത്തെ രാത്രി സ്ഥിരം കിടപ്പുമുറി വിട്ട് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഉറങ്ങാവുന്ന ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ചേഞ്ച് അപ്പോഴാ എനിക്ക് നിന്റെ വീടിനെ പറ്
അതല്ല നിനക്ക് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടോ എനിക്കൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇത്രയും മൂടും ഒക്കെ കണ്ട് നിനക്ക് ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ വെടി രണ്ടു പക്ഷി അപ്പോ നിനക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെഡ്ഡിങ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ജോലി ഇവിടുത്തെ ജോലിക്കാര് പല്ലും കണ്ടിട്ട് ചേ നമ്മള് ഈ വീട് വാങ്ങിച്ചൊരു പഞ്ചാരി മദാമല്ലേ അവരൊരു ആന്റി ഇവിടെ പോയിസൺ കഴിച്ച് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ രാത്രി ഫ്രോക്കോട്ട് ഇത് മദാമ മലയാളിയാണ് ഞാൻ മദാമയുടെ പരിപാടി ഏതെങ്കിലും മലയാളി പ്രേതങ്ങളായിരിക്കുന്നത് ചേച്ചി ചേച്ചി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്ക് സത്യമായിട്ടും ഇത് ഞാൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണാ പക്ഷേ ശബ്ദിക്കരുത് ഞാൻ ഈ പ്രയോജനത്തിനോടും സംസാരിക്കട്ടെ എന്താ നിന്റെ പേര് നിന്റെ അപ്പന്റെ പേരെന്താ ജോൺ വാളുക്കാരൻ അയക്ക് സിംഗപ്പൂരിൽ എന്താ ജോലി ബാങ്കില് എന്താ ജോലി ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നിന്നെയും കെട്ടുമെന്നുള്ള ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാണോ അതെ നടക്കെ നിന്റെ അപ്പന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള അഡ്രസ് ഫോൺ നമ്പർ എല്ലാം ഇതിൽ ഫീഡ് ചെയ്യും നടക്കെ ഏടാ ഇത് സത്യമാണോടാ അതൊന്ന് ഞങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിക്കുമ്പോ കാളം പറഞ്ഞാണോ സത്യം എന്റെ മരിച്ചു പോയ ചാച്ചനാണ് സത്യം ഏടാ ഞാൻ അമ്മച്ചിയെ വിളിച്ച് പറയാം പറ എന്നെ വിശ്വാസമല്ലേ ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ചു തരാം ഹലോ അതെ കൊടുക്കാം അമ്മച്ചി എന്താ സാറേ ഈ രാത്രിയില് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നാ കുരുവള സാർ ഹലോ പിന്നെ ഞാനും സണ്ണിച്ചനും ഗീതയും കുടി ഒരു പെണ്ണ് കാണാൻ പോയി തൃശ്ശൂരാ പെങ്കൊച്ചിന് ജോലി ഉണ്ടോ പഠിക്കുന്നോ ഏയ് ഇല്ല പഠിക്ക ആ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് പഠിക്ക അമ്മച്ചിയും പെങ്ങന്മാരും അളിയന്മാരും കൂടെ വികാരി അച്ഛനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം അങ്ങ് നിശ്ചയിച്ചോ ആ ശരി ആ എടപ്പൈലി സണ്ണിച്ചനും കുരുവളയും കൂടെ അവിടെ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ട് എല്ലാം ഉറപ്പിച്ചെന്ന് അവനത് പറയാൻ നാണായതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുരുവളെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിച്ചത് പിന്നെ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാലോ ഈ പാതി രാത്രിക്കോ അമ്മച്ചി നേരെ ഒന്ന് വെളുത്തോട്ടെ എനിക്കിനി കിടന്ന ഉറക്കം വരത്തില്ല എനിക്കിനി കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് ഉറക്കമേ വരത്തില്ല ഇപ്പം വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇപ്പോഴും നിനക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമല്ലേ അതില്ല പിന്നെ എനിക്ക് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന
Sandra. I'm sorry, Sandra. I'm sorry. I'm not going to die. I'm not going to die. But I'm not going to die. I'm not going to die. Marno and the Kadi other key. Nan or to be a patch in the Marana the Kurcha. Pesadala, Conadana, Conadana, Conadana. Waktu barangnya orang pergi jadi bersih. Pengal tak kelihatan nartan, bayi anda bersih macam cacing. Kita bagi lihat cacing, sahaja kita mandi tu. Udiya pally panie an pilih cah, pally fundi mana? Adi pernah nak ambil di rumah ni kan? Iti cina terlalu banyak orang cang, itu tak boleh. Indah orang ni ale, baru mula ni ambil cody kian barang ni jadi dekat ambil tu. Maatra ala, kajian dia ayah papa tu ni pelajaran tu banki kerja. Ceria. Jangan rasa tiri betul ya orang juga, baru yang ni beri bangi kerap pon. Bangi aja di channel ini kian lo. Inde itu, inde bapa cah ni ini perih itu. Inde aja ya. Mulu bang kasih baru yang bangi kerap kan anu beranja. Nampul anda beri mana pergi tu. Channel ini cuma itu orang kono tu. Ada kodi orang beri nalar ni. Jangan tak kerap cah ni perih ni. Ini channel ini cuma itu tu. Orang ini aja ya. Anu ucap aja bang beri bayar tu orang tu. Ini kasih baca ini betul lagi beri orang kono tu. Bapa cah, itu orang ni channel ini beri kari ni. Ribu bayar channel ini cuma. Nih perayaan nak kasih mangi pala juga dor kan dulu. Oh, apa yang nak kalian nak kian? Ini cian kasih itu marjeng itu orang tak kudu parah. Kalau macam ni hari kita le. Nian kasih itu marjeng tu. De, ini kudu bawa hari beringan cian le. Ninggal kan dua beribu beribu kerana bahagian macam cerita kaya tu. Namu kan dah berenda cian sama sahaja alu cuci diri kian. Yang dah bawa ni cuci, unduh alu ikan ni le. Kasih dia ni tan ni untuk. Jangan cian beri kerana. Ini nak kalian nak kian. Cepat. 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 Indonesia Sunny, ada ke mana? Entah sir. Ada ke mana? Entah sir. Ni ada mana? Palam betul betul raja kuma. Kari betul betul raja kuma. Ni ada ni tak kari mana? Bunda isen kari mana? 
रोड ब्लॉक आए लो। प्रश्न <laughs> मनुष्यवाचे <laughs> मनसमाधानी <laughs> चंदवे 
തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമമുള്ളപ്പോ അച്ഛനായിട്ട് തെറ്റിക്കണ്ടി വേണ്ട ഇടവക പ്രമാണിമാരുടെ കാല് പിടിച്ച് എന്റെ അപ്പനെ ഇവിടെ അടയ്ക്കുക അപ്പന്റെ ആത്മാവ് പോലും എന്നോട് പൊറക്കില്ല നീ കോഴ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച ഈ കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരുത്താൻ പാലോ മറ്റു തീർക്ക് ഇന്ന് ഗതിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ ദേഹത്തൊഴുകുന്നത് ഈ ഹൃദയം പൊട്ടി മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സാധു മനുഷ്യന്റെ രക്തമാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഞാൻ നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും കണക്ക് തീർക്കും ഓർത്തോ പാലോ മറ്റത്തെ ചാവടിയിൽ എന്റെ അമ്മച്ചി ദിവസങ്ങളോളം ജലപാനമില്ലാതെ കിടന്നു എന്റെ ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിന്റെ അഡ്രസ്സുമായിട്ട് ഞാൻ ബോംബെയിലേക്ക് വണ്ടി കയറി ദിവസങ്ങളോളം മേൽവിലാസക്കാരനെ തേടി ഞാൻ നടന്നു കണ്ടില്ല പട്ടിണി കിടന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങളല്ല ആഴ്ചകളോളം ബോംബെയിലെ സെന്റ് തെരാസിസ് ചർച്ചിന്റെ പടിക്കെട്ടിൽ വിശപ്പ് കൊണ്ട് തളർന്നു കിടന്ന എന്നെ ഏതോ ഒരു ബിസിനസ് ടൂറിന് വന്ന അച്ചായൻ ഇന്നലെ രാത്രി കണ്ടില്ലേ ഒരു ഉളാക്കുരിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു നടത്തി എനിക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു തന്നു ഒരച്ഛനെ പോലെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഒരു ഈസ്റ്റർ ദിവസം അച്ചായൻ എനിക്ക് തന്ന അയ്യായിരം ഡോളർ വെച്ച് ഈ സണ്ണി ബിസിനസ് തുടങ്ങി സണ്ണിയുടെ പോക്കറ്റിലെ ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങളായി ലക്ഷങ്ങളുടെയും കോടികളുടെയും കണക്കുകൾ പാലോ മറ്റത്തെ സണ്ണിച്ചന്റെ വിരൽ തുമ്പുകൾ പക്ഷെ നഷ്ടമായതൊന്നും തിരിച്ചു നേടാൻ കഴിയില്ല എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ആദ്യത്തെ കത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു മൂളിക്കുട്ടി കന്യാസ്ത്രീ അരൺ തീരുമാനിച്ചു വിവാഹ സ്വപ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നടന്ന എന്റെ അനിയത്തി അതെല്ലാം മറന്ന് കന്യാസ്ത്രീ പട്ടമിടാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ ഞാൻ തോറ്റു ൊമ്പരങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളിലൊതുക്കി ഞാൻ എന്നും ഉയരങ്ങൾ കീഴാക്കും നാട്ടിലെ വീട്ടാക്കടങ്ങൾ മറന്നിട്ടല്ല എന്റെ ചാച്ചനെ കൊന്ന പാപ്പച്ചനോട് എന്റെ ചാച്ചന്റെ മരണം ആത്മഹത്യയാക്കി മാറ്റിയ ഡോക്ടറോട് അതിനെല്ലാം ഒത്താശ പാടി എന്നെ ലോക്കപ്പിൽ ഇട്ടിടിച്ച എസ് ഐയോട് വീട്ടാ ഇന്നെനിക്ക് നിസാരമായി വീട്ടാ പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു വിലങ്ങ് കാത്തിരിപ്പുണ്ടാവും ഇനി അതുകൂടി കാണാൻ എന്റെ അമ്മച്ചിക്ക് പ്രാണിയുണ്ടാവില്ല പിന്നെ സാന്ദ്ര നിനക്ക് വേണ്ടിയും ഞാൻ ഈ കടങ്ങളൊക്കെ അവധിക്ക് വയ്ക്കുന്നു തനിച്ചായ ഞാനിവിടെ ഇറങ്ങിക്കൊള്ളാം നാളെ ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നിന്റെ പപ്പയെ കാണാൻ കണ്ട് കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാൻ ബൈ നമസ്കാരം ജോൺ വാളൂക്കാരൻ അതെ ഞാൻ തന്നെ വരൂ ആ വരൂ ഞാൻ കുരുവിള നാട് കോട്ടയം ഇത് സണ്ണി പാലായിലാ മിസ്റ്റർ രാമസ്വാമി പാലക്കാടാണ് ഹലോ ഇത് എന്റെ ഭാര്യ വണക്കം ഞാൻ മിസ്സസ് കുരുവിള നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് വർഷങ്ങൾ കുറെ ആയി മോളെവിടെ ഇവിടെ ഇല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ കുട്ടിയും കൊണ്ട് പുറത്തു പോയതാ പർച്ചേസിങ്ങിനോ മറ്റോ ആണ് ഈ കുട്ടി മൂത്ത മകളുടെയോ മകന്റെയോ എനിക്ക് മകനും മകളും എല്ലാം കൂടി ഒരാളെ അപ്പോ ഈ സാന്ദ്ര വാളൂക്കാരൻ സാന്ദ്ര വാളൂക്കാരൻ അങ്ങനെ ഒരാളെ അറിയില്ലല്ലോ ഇതാണ് ആ കുട്ടി ഇത് നിങ്ങളെ ആരോ ചീറ്റ് ചെയ്താണ് 
ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ ഞാൻ അറിയത്തേ ഇല്ല ഇതാ നമുക്ക് നാളെ കൂടി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാം എന്തിനാ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ സാന്ദ്ര വാളൂക്കാരൻ എന്ന പേരിൽ ആരും അവിടെ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പിന്നെ ആരാ സന്നിച്ച അവള് എന്താ അവളുടെ മോട്ടീവ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അച്ഛ ഒരു ദുസ്വപ്നം പോലെ സാന്ദ്ര വാളൂക്കാരൻ എല്ലാം വിശ്വസിച്ച നിഴൽ പോലെ ഞാനും സണ്ണി സാർ ഇങ്ങനെ നർവസായിരുന്നു നമുക്ക് തെരഞ്ഞു പിടിക്ക ആ കുട്ടി അച്ഛ പെണ്ണിന്റെ ഏട്ടത്തി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ചൈനാക്കാരന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയി അതറിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ഈ ബന്ധം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു അമ്മച്ചെ വിളിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്ക് ഹലോ കുരുളക്കുഞ്ഞാ എന്തിയ സണ്ണിച്ചൻ ഇതാ കൊടുക്കാം ആ സണ്ണിച്ചട നിന്റെ ശബ്ദം എന്താടാ മോനെ വല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏയ് ഒന്നുമില്ല ഒരു ജലദോഷം പിന്നെ നീ മന്ത്രകോടി വാങ്ങണ്ട ഇവിടെ പെങ്ങന്മാരെല്ലാരും കൂടി പോയി വാങ്ങി സണ്ണിച്ച ഇത് ഞാനാ ചോശാമ്മ നിങ്ങൾ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്നാ മതി ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ നോക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് നാല് പെങ്ങന്മാർക്കും കൂടി ഒരു നാത്തിരല്ലേ ഉള്ളൂ ആ അമ്മച്ചിരി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ എന്ന് പരിമിടാ മോനെ ഏതായാലും നിന്റെ മിന്നുകെട്ട് കണ്ടിട്ട് കണ്ണടയ്ക്കാമെന്ന എന്റെ മോഹം നാട്ടി വന്ന് മണവാട്ടി വേഷം കിട്ടാൻ വാടകയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും കിട്ടും ഇവിടെ ഇത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം എന്തു നാട്ടിലെ കല്യാണം കാണാൻ നാളുകൾ എണ്ണി കഴിയുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ മിന്നു കെട്ടാനൊന്ന് നിന്ന് നിന്നാ മതി ഇതെന്റെ ഫാദർ 
ഇതിന്റെ പുതിയ ബോസ് സണ്ണി പാലോ മറ്റും ഹലോ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ പറ്റി മോള് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡിൽ ആയിരുന്നു എല്ലാം പോയി പപ്പ ഇതിന്റെ അനിയത്തി സുഗന്യായി മൂപ്പത്തിയൊരു സകലകലാ വല്ലഭയാ പെയിന്റിങ് മ്യൂസിക് കവിത അങ്ങനെ ആ ചേച്ചി വരുന്നത് എനിക്കൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് തരുവ ഈ പറഞ്ഞതിലൊക്കെ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ചേരി വരുന്നില്ല മമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്റെ പുതിയ ബോസിന്റെ കാര്യം ഇദ്ദേഹ ഞങ്ങൾ ഈ വഴി വന്നപ്പോ വെറുതെ ഇവിടെ നിന്ന് കയറാന്ന് വെച്ചു മലയാളികൾ വീട്ടിൽ വരുന്നത് മമ്മയ്ക്ക് വലിയ ഇഷ്ടാ മരിക്കും മുമ്പ് നാട്ടിൽ പോണം എന്നുള്ളതാ മമ്മയുടെ മോഹം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും മോഹങ്ങളുടെയും സ്വപ്നങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ വലിയ സമ്പന്നരാ സത്യം പറയടേ നീ ആരാ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ നീ നാടകം കളിച്ച സിംഗപ്പൂർ നഗരത്തിലെ കോൾ ഗേളുകളിൽ ഒരു ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റുകളുടെ കിടക്ക പങ്കിട്ട് കോടികളുടെ രഹസ്യം എതിരാളികൾക്ക് ചോർത്തി കൊടുക്കുന്ന സ്പൈകൾ ഒറ്റ കൊടുക്കുന്നവരോട് അടുക്കാറില്ല മനസ്സുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്നും എപ്പോഴും അപ്പന്റെ ശവം തെമ്മാടിപ്പറമ്പിലടക്കിയ കഥ പറഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാം മറക്കാനെന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഭവിച്ച ദിവസം ഞാൻ മനസ്സിലൊന്ന് തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങളെ നിങ്ങളെനിക്ക് ചതിക്കാനാവില്ലെന്ന് എന്റെ ബിസിനസ് രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്താൻ ആരാ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് അലി അയാളുടെ ബോസ് ചൈനക്കാരനും ചേർന്ന് എനിക്ക് അമ്പതിനായിരം ഡോളേഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്തു സീ സൈറ്റിലെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ടെൻഡർ എമൗണ്ട് ചോർത്തി കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രതിഫലമായി ഇരുപത്തയ്യായിരം ഞാൻ അഡ്വാൻസായി വാങ്ങി നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ടെൻഡർ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞു പക്ഷെ നിങ്ങളെനിക്ക് ഒറ്റുകൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നാട്ടിൽ പള്ളിമുറ്റത്ത് ഒരു കല്യാണ പന്തൽ ഉയരുകയാണ് അച്ചടിച്ച ക്ഷണക്കത്തുകളുമായി എന്റെ അമ്മയും പെങ്ങന്മാരും വീട് ദൂരം കയറിയിറങ്ങിയ ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അവരെ ഞാൻ എന്ത് കഥ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കും കല്യാണം തീരുമാനിച്ച രാത്രി ഞാൻ എല്ലാ സത്യവും പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷെ അന്ന് ഞാനും രാമോഹത്തിന്റെ ഒരു സുന്ദരി സ്വപ്നം കണ്ടുപോയി പൂത്തലപ്പാവും കല്യാണ ബൊക്കയും പിടിച്ച് പാലമറ്റത്തെ പടികയറി വരുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ രൂപം വെറുതെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോൾ ഗേളിന്റെ പകൽ സ്വപ്നം നിനക്കൊരു സ്വപ്നം പോലെ മറക്കാം സക്സസ് ആകാതെ പോയ ഒരു അറ്റം നിന്റെ കുമ്പസാരം ഏറ്റുപറച്ചിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ നീ എന്റെ കുടുംബ ജീവിതം തകർത്തില്ലേ ഇനി നിനക്ക് എന്ത് വേണം കടന്നു പോകാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ കടന്നു പോകാൻ എവിടെ ഡി ചെണ്ടർ അമൗണ്ട് അവന്റെ കൂടെ കിടന്ന് സൂചിക്കാനല്ല ഞങ്ങൾ നിനക്ക് പണം തന്ന അവന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചത് എത്രയാണ് ചന്ദ്രം പോയി പറയില്ലല്ലേ ഇന്നെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയിപ്പിച്ചോ
മിന്നെ കെട്ട് സ്വപ്നം കണ്ട് ഓടി നടന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ ചിത്രം മനസ്സിൽ നിന്ന് എത്ര മായിച്ചിട്ടും മായുന്നില്ല മായണം ഞാൻ മാറ്റില്ല കാലത്ത് കണ്ടു പള്ളിക്ക് വെച്ച് പാവത്തിന് ഇച്ചായ ശപിക്കരുത് ചാച്ചന്റെ മരണം കഴിഞ്ഞ് ഇച്ചായ നാടുവിട്ടപ്പോഴും ആ കൊച്ചി ഇച്ചായന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു അഞ്ചു വർഷം എന്നിട്ട് അവിടേക്ക് തന്നെ കെട്ടിക്കേറിയല്ലോ പുല്ലാങ്കുന്നിലേക്ക് നാൻസി അതിലേക്ക് നിരപരാധിയാണ് ഇച്ചായ ഇച്ചായന്റെ കല്യാണം നടക്കുന്നെന്നറിഞ്ഞ് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയാണ് നിർഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ പാലോ മറ്റത്തുകാർ പ്രാർത്ഥിച്ചു വാങ്ങിയ വരങ്ങളാണല്ലോ ഇച്ചായ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറക്കണം ഇച്ചായനെ വിശ്വസിച്ചൊരു പെൺകുട്ടി നാളത്തെ കഴിഞ്ഞ് കൂടെ ഇറങ്ങി വരിക അത് മറക്കണ്ട വരുന്നുണ്ടെന്ന് മോളി സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞറിഞ്ഞു വീട്ടില് കല്യാണ ഒരുക്കത്തിന്റെ തിരക്കാവുമല്ലേ ഒരു നാടൻ പഴഞ്ചലുണ്ട് ഒന്നിൽ പഴച്ചാൽ മൂന്നൊന്ന് അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ചിലരൊക്കെ ഇപ്പോഴും പാലമുറ്റത്തുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ വന്നു നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന്റെ കാർഡ് വളരെ വൈകിയ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് അയക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല തണ്ണിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി പിന്നെന്താ പോട്ടെ ഞാന് പാലോമറ്റത്തെ എട്ടിച്ചന്റെ മകൻ സണ്ണി നീ വന്നു എന്നറിഞ്ഞു അച്ഛൻ വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നു എന്ന് അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു പല പല അസുഖം കൊണ്ട് ശരീരം വഴങ്ങാതായപ്പോ ഇവിടെ തന്നെ വരണം തോന്നി ഇനിയുള്ള കാലം ഇവിടെ കഴിയണം ഇവിടെ തന്നെ അവസാനിക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴി സിന്നെ തേടി കയറി തെമ്മാടി പറമ്പ് മുഴുവൻ കാട് പിടിച്ചു കിടക്കും അന്നത്തെ തിരക്കിനിടയിൽ ഞാനും അച്ഛനും മറന്നു ഒരു കല്ലോ മരമോ എടുത്തു വെക്കാമായിരുന്നു അടയാളത്തിന് ഞാൻ വരട്ടെ പള്ളിയിലേക്ക് നിനക്ക് ഡ്രൈവറെ പറഞ്ഞ അയക്കാമല്ലായിരുന്നു അപ്പൻ എത്ര നേരമായി നിന്നെയും കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഇച്ചാന് പോയിക്കൂടായിരുന്നു ശാന്തംപാറയ കൂപ്പ് ലേലത്തിന് പോവുക ഐശ്വര്യമുള്ള നിന്നെയും കൊണ്ട് പോയാലേ ലേലം ഉറപ്പിച്ച് കിട്ടുന്നു അതേടാ അവൻ ഐശ്വര്യമുള്ളവൻ തന്നെയാ അവനെ കൊണ്ട് പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ അതും ഇതും പറഞ്ഞു പിള്ളേരെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കാതെ നീ ഒന്ന് പോടി മാപ്പിളജി കുഞ്ഞു വണ്ടി എടുക്കാം 
നിനക്ക് എന്തോ ടൗണിൽ നിന്ന് വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അളിയനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ആ ഞാൻ ഞാൻ ഇന്നലെ പോയി വാങ്ങിച്ചു ആ പഴയ കാമുകം വന്നതറിഞ്ഞ പിന്നെ സ്വപ്നം കാണലും ഒരു ഉച്ച മയക്കൊക്കെ അങ്ങനെ പോവാനോട് വീട് മാറുന്ന ആരും പറഞ്ഞില്ലേ തമ്പുരാക്കന്മാരെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ദാമ എഴുന്നാൽ സാർ എസ് ഐയിൽ നിന്ന് സി എയിലോട്ട് ഉയർന്നു എന്ന് കേട്ടു കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ കണ്ടില്ലല്ലോ ഡോക്ടർ ജോർജ് വർഗീസ് തിരക്കിലാവും ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി കണ്ടോളാം പിന്നെ നാളെ എന്റെ കല്യാണമാണ് എല്ലാവരും വന്ന് കണ്ടുകൂടി എന്നെ ആശീർവദിക്കണം അത് പറയാനാ വന്നത് താനെന്താ മനുഷ്യനെ ഒരുമാതിരി കളിയാക്കി സംസാരിക്കുന്നത് മുതലാളി ഇരിക്കുന്നിടത്ത് അങ്ങേര് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആശ്രിതൻ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങേർക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയട്ടെ എന്നിട്ട് സാറിന്റെ ഊഴം സർവീസിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലീസുകാരെ തല്ലുന്നത് ശരിയല്ല എന്നെ കൊണ്ട് കാളകെട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ലോക്ക മുറി നീ മറന്നോടാ ഇല്ല ആ സ്റ്റേഷനിലെ ക്രിസ്മസ് രാത്രി പിറ്റേ പകൽ എന്റെ അപ്പന്റെ ശവം തെമ്മാടി പറമ്പിൽ അടക്കിയ ആ ദിവസം ആ പകലിന്റെ രാത്രിയുടെ കടം പത്മനാഭന്റെ മുദ്രയുള്ള നിന്റെ തൊപ്പി ഊരിക്കുന്ന എന്റെ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് വെച്ചിരിക്കാനെ സിംഗപ്പൂരിൽ പോയി കിടന്ന് പത്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നെകളി പോന്നു ഇവിടെ വേണ്ട നാട് വിട്ട് നിന്ന് ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ മനസ്സൊരുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ച എന്താണെന്ന് അറിയാം ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും നിങ്ങളൊക്കെ ജീവനോട് ഉണ്ടായിരിക്കണേ നാളെ എന്റെ കല്യാണമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നത് അതിന് ക്ഷണിക്കാൻ മറന്നു പോകണ്ട കാണാം
ഇയാളൊക്കെ അറിയാമല്ലേ ഇത് കൂത്ത് പിന്നെ വർത്താനം പറഞ്ഞൊക്കെ എന്താ അറിവില്ല പോയേച്ചി സിംഗപ്പൂരിൽ ജനിച്ചു വളർന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കരുതി അമ്മച്ചി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ ട്യൂഷൻ ടീച്ചറെ വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പൈലിച്ചാൻ എന്തൊരു കളിയാക്കായിരുന്നു എന്റെ പിള്ളേരെ ആ കൊച്ചിത്തിരി കാറ്റു കൊള്ളട്ടെ ഓ ഈ അമ്മച്ചിക്ക് പുത്ത മരുമകൾ വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ മക്കളെ ഒന്നും വേണ്ട അതേടി എനിക്കിനി നിന്റെ ഒന്നും ഓരോ ഓശാരവും വേണ്ട മോള് വാ തന്നിച്ച പെമ്പിളെ കൊണ്ട് സിംഗപ്പൂര് പോകുമ്പോ അമ്മച്ചി എന്നെ എടുക്കുന്ന അറിയാലോ സിംഗപ്പൂരിലല്ല ഈ വീടിന്റെ പടി കടത്തി ഞാൻ എന്റെ മോളെ എങ്ങും വിടത്തില്ല അമ്മച്ചി ഇത്രയും കാലം കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയതാ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ വാ മോളെ അമ്മച്ചി ഞാൻ അറിഞ്ഞ കൊച്ചി നിന്ന എന്റെ വക സമ്മാനം പണ്ടന്റെ കല്യാണത്തിനായിട്ട് ചാച്ചൻ വാങ്ങിച്ചു തന്നതാ നിന്ന് ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ട കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു മാല കളയാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു തണ്ണിച്ചായം കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പെണ്ണിന് കൊടുക്കാൻ മിന്നുമാലയുടെ കൂടെ ഇതും കിടന്നോട്ടെ ചാച്ചന്റെ ഒരു ഓർമ്മക്കായിട്ട് തണ്ണിച്ചായ നാളെ കാലത്ത് രണ്ടാളും കൂടി പോയി ചാച്ചന്റെ കുടുംബാടത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം തണ്ണിച്ചായന്റെ പെണ്ണിനെ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല കുട്ടി കർത്താവെല്ലാം നന്നായി വരട്ടെ ഞാൻ വരട്ടെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന മുഹമ്മദ് അലി ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പുറത്തിറങ്ങും അറ്റം ടു മർഡർ എന്നുള്ള എന്റെ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ അവന്റെ ചൈനക്കാരൻ ബോസ് പണം ഒഴുക്കും എനിക്കറിയാ അച്ഛ അവൻ വരും അവൻ വരും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ട് പോയപ്പോ അവൻ അലറി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ സർവനാശം കാണാൻ അവനും കാത്തിരിക്കും ഒന്നുമില്ല സണ്ണിച്ചൻ ടെൻഷൻ ആവരുത് ഇനി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അയ്യർ വിളിച്ചാലും ഉടനെ ഇപ്പൊ സണ്ണിച്ചൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ നിക്കണ്ട നിങ്ങൾ വൈകിക്കണ്ട ഫ്ലൈറ്റിന് ടൈം ആയി കാര്യം ഇനി ആരോടും യാത്ര പറയാൻ നോക്കുന്നില്ല ഒരു കുടുംബ ജീവിതം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മാനസിക ഐക്യമാണ് ദാമ്പത്യത്തിന്റെ വിജയം കുടിയും വലിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് നല്ല പിള്ള ചമഞ്ഞാൽ പാലോ മറ്റത്തെ സണ്ണിച്ചന്റെ ഭാര്യയായി എന്നിവിടെ കഴിയാം എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ആറുമാസം ആറുമാസത്തെ കരാറിൽ വാടകയ്ക്കെടുത്ത ഒരു പെണ്ണാണ് നീ എന്ന കാര്യം ഇടയ്ക്ക് ഓർമ്മിക്കുന്നത് നല്ലത് മറന്നിട്ടില്ല എനിക്കിപ്പോ നിങ്ങളോട് തോന്നുന്ന വികാരം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു തേർഡ് റേറ്റ് കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകാരനോട് തോന്നുന്ന അറപ്പ് സ്വന്തം അമ്മയും പെങ്ങന്മാരും വഞ്ചിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കളിക്കുന്ന നാടകത്തിൽ ആരാണ് ജയിക്കുന്നത് നിങ്ങളോ ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇന്ന് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ രാത്രി ഇറങ്ങി പോകുമായിരുന്നു പാലോ മറ്റത്ത് സണ്ണിച്ച ഇതൊന്നുമല്ല ഹീറോയിസം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ പ്രതിഫലം വാങ്ങിച്ച് യാതൊരു മുൻ പരിചയം ഇല്ലാത്ത എന്നെ കുത്തുപാളയം എടുപ്പിക്കാൻ വേഷം കെട്ടി പുറപ്പെട്ടപ്പോ എവിടെയാണ് വിശുദ്ധമായ ഒരു മറുപടി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു വിശക്കുന്ന നാല് വയറുകൾ എന്റെ അനുജത്തിയുടെ ചാരിത്രം ഏത് കോടതിയും എനിക്കതിന് മാപ്പ് തരും നിങ്ങൾ ഈ കളിക്കുന്ന വഞ്ചനയ്ക്ക് എന്ത് ന്യായീകരണമാണുള്ളത് എനിക്ക് ജയിക്കണം എന്നെ തോൽപ്പിച്ചവരെ എനിക്ക് തോൽപ്പിക്കണം തെമ്മാടി പറമ്പിൽ അടക്കിയ മനുഷ്യന്റെ മകന്റെ കല്യാണം ഒരു വട്ടം മാറി എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടും മകളുടെ കല്യാണവും നടന്നില്ല മൂന്നാമതും പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ഒരുക്കിയ എന്റെ ഈ കല്യാണം കൂടി നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ അപ്പച്ചന്റെ കുഴിമാടത്തിനടുത്ത് എനിക്ക് ഒരു കുഴി കൂടി വെട്ടേണ്ടി വരുമായിരുന്നു എന്റെ അപ്പച്ചൻ ഒരു വട്ടം 
ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഞാനും ജയിച്ചോട്ടെ ആദർശത്തിന്റെ ത്രില്ലിൽ നീ എന്നെ ഒറ്റി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒന്ന് കുഴിച്ചു മൂടും നിന്ന ഞാൻ ഇല്ല ഒറ്റി കൊടുക്കില്ല മരിക്കാനുള്ള ഭയം കൊണ്ടല്ല നിങ്ങളുടെ വിജയങ്ങൾ കാണാൻ തലമുറകൾ കൈമാറാൻ നിങ്ങളുടെ ചാച്ചൻ തന്ന ഈ പവിത്രമാല ഇതെന്റെ കഴുത്തിൽ കിടന്ന് കളങ്കപ്പെടണ്ട മോളിക്കുട്ടി സിസ്റ്റർ ചോദിച്ചാൽ പെട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം നേർച്ചയ്ക്ക് പോണ്ടേ തനിക്ക് ബുദ്ധിയില്ല എന്ന് കരുതിയത് ആ കുട്ടി ആ താഴ്ത്തുണ്ടാവും യാത്ര പറച്ചിൽ മെലോ ഡ്രാമയാക്കി കുളമാക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ തന്റെ അഭിനയം ഇന്നലെ മുതൽ കുറച്ച് ബോറാകുന്നുണ്ട് എന്താണ് സാർ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അവസാനം ആറു മാസം ഇവിടെ പുറത്തിട്ട് സണ്ണിയും ഭാര്യയും കൂടെ സിംഗപ്പൂര് പോകുന്നു അവിടെ വെച്ചൊരു കാർ ആക്സിഡന്റ് അതിൽ സണ്ണിയുടെ ഭാര്യ മരിക്കുന്നു ഭാര്യ മരിച്ച സണ്ണിയോട് എല്ലാവർക്കും സിമ്പതി ഇത്രയൊക്കെ അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ ഈ കഥയും എനിക്ക് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കാം താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ എവറിത്തിങ് ഐ ഇയർ ജോൺ അവിടെ എത്തി നേരം കിട്ടിയ വീട്ടിലറ്റം പോയി എനിക്കിവിടെ സുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കൂ എന്തെങ്കിലും വിശേഷമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് വിളിക്കാം വേഷം കെട്ടിലായിരുന്നെങ്കിലും രണ്ടു ദിവസം കഴിച്ചപ്പോ ഒരു മകളെ പിരിഞ്ഞ് പോവാന്ന് തോന്നി പോവുക മെലോട്രാം എന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പോവാം നാട്ടിൽ എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാലും അത് നാൻസിയിൽ വന്നാവും അവസാനിക്കുക കൂടിക്കാഴ്ചയും മനസ്സ് ചോദ്യവും ആരും അറിയാതെ തമ്മിൽ കാണാറുള്ളതും എല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം മിസ്സിസ് ആന്ധ്ര ബാളൂക്കാരന്റെ മനസ്സിനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത അയ്യരിപ്പ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു നിന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച കുറ്റത്തിന് ആറുമാസത്തെ തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അലി ജയിലിൽ നല്ല പിള്ള ചമഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന്റെ ശിക്ഷ നാലു മാസമാക്കി കുറച്ചു അറിയാവുന്ന ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചോ അയാൾ പുറത്തു വന്ന് എന്നെ കൊല്ലുമെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ തരുന്ന ഈ ശിക്ഷയേക്കാൾ എത്രയോ നിസ്സാരമാണ് ആണായി പറഞ്ഞ ആർക്കെങ്കിലും നിന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റൂ സിംഗപ്പൂരിലെ രാത്രികളിലൊക്കെ നീ കാമുകയായിട്ട് അഭിനയിക്കായിരുന്നുകൊണ്ട് നിന്നെ ഒന്ന് ഫുൾ സിംഗിൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഇതങ്ങോട്ട് വീശി നല്ല ഫുൾ ഫോമിലങ്ങ് അയക്കോ ഏ സ്ഥലകാല ബോധം മറന്ന് കാലത്ത് കാശിന് ബാർഗയും ചെയ്യരുത് കള്ളി വെളിച്ചത്താവും വേണ്ട കുടിക്കടി
അമ്മച്ചിയും പെങ്ങന്മാരെയും കയ്യിലെടുത്ത് എന്ന് ഇവിടെ കൂടാൻ തീരുമാനിച്ചല്ലേ മതി ആറു മാസം എന്നുള്ളത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എപ്പ വേണമെങ്കിലും തിരിച്ചു പോകാൻ റെഡിയായിക്കോ അതെ ഞാനും അത് കാത്തിരിക്കുക പാവപ്പെട്ട കന്യാസ്ത്രീയും അമ്മച്ചിയേയും എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു വഞ്ചിക്കുന്നു ഈ പാവത്തിനൊക്കെ എന്നോട് പൊറുക്കണേന്ന് മാത്രമാ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എനിക്ക് മടുത്തു ഈ അഭിനയം അത് പല മുറികളിൽ പലരോട് തന്തി ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ള നിനക്ക് ഒരുത്തനോടത്തുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തെ ജീവിതം അറുപൂറായിട്ട് തോന്നും അത് നിന്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവളുമാർക്ക് ആദ്യം തോന്നുക സാരമാക്കണ്ട ഈ ബുദ്ധിയും സ്മാർട്ട്നെസ്സും ഒക്കെ അന്ന് പള്ളി ശവക്കോട്ടയ്ക്ക് മുന്നിൽ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പന്റെ കുഴിമാടം ഇന്ന് തെമ്മാടി പറമ്പിൽ കാട് കയറി കിടക്കില്ല എനിക്കറിയാം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം മുട്ടുമെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് തോൽക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതാ മഹത്തായ വിജയങ്ങൾക്കിടയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ചില തോൽവികൾ നല്ലതാ മറ്റു ചില സത്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞാൽ സണ്ണിച്ചൻ ഒരിക്കലും ജയിക്കാൻ കഴിയാത്ത പോലെ തോൽക്കും പറയട്ടോ സാധാരണ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഭാര്യയെ എടുത്തു പൊക്കുകയും ഉമ്മ വെക്കുകയൊക്കെയാണ് പതിവ് സിനിമയിലും കഥാപുസ്തകത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെയാ ഇവിടെ ഇപ്പോ എന്നെ കൊല്ലാണ്ടിരുന്ന ഭാഗ്യം നിങ്ങളൊരച്ഛനാകാൻ പോകുന്നു ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ് സംശയിക്കണ്ട നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ വേറൊരാളുടെ കൂടെ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഇത് പാലോ മറ്റത്തെ റോയൽ ബ്ലഡ് തന്നെ ദേ മോളെ ഇനി പടികൾ കയറുന്നതും ഇറങ്ങുന്നതും ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഇനി അവന് കാപ്പിയും ചായയും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ രമണിയുണ്ട് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ നോക്കി ഭയപ്പെടുത്തണ്ട അമ്മച്ചിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല നാലഞ്ച് പെൺകുട്ടികളെ പ്രസവിച്ച് വളർത്തി വലുതാക്കിയ അമ്മച്ചിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടത് തന്നെ അറിയാം ഇതൊക്കെ എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണ് നീ സാധാരണ പെൺകുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ പത്ത് മാസം ഗർഭം ചുമക്കും പിന്നെ പ്രസവിക്കും ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ വളർത്തും വളർന്ന് വലുതാവുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ആ കാർ ആക്സിഡന്റ് കഥ പറയും സിംഗപ്പൂരിലല്ല ഇവിടെ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ അവന്റെ പപ്പ മരിക്കുന്നു പരിക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുന്നു ഭയപ്പെടണ്ട അവകാശ സമരവുമായി ഞാനും അവനും ഈ വീടിന്റെ പടിച്ചവിട്ടില്ല കണ്ണിച്ച നീ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വല്ലടത്തും പോകുന്നുണ്ടോ സാന്ദ്രമോളെ ആ സുഷമ ഡോക്ടറെ കൊണ്ടൊന്ന് കാണിക്കണം അവിടെ മതി പാലായ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയാ പിന്നീടുള്ള പോക്ക് വരെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇനി എല്ലാ മാസവും പോണമല്ലോ മോളോട് ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളാൻ പറ നീയും കൂടി വരുന്നെങ്കിൽ വാ ഞങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊള്ളാം അമ്മച്ചി വരണ്ട എനിക്ക് ടൗണിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അമ്മച്ചി പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ റെഡിയാവ് ചെക്കപ്പിന് ഇനി മാസാമാസം ചെക്കപ്പ് വിശ്രമം പോഷകാഹാരം കൊച്ചു മിടുക്ക് തന്നെ നീ അല്ല ഡോക്ടർ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ മതി എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ഒത്തിരി കപ്പിൾസിനെ എനിക്കറിയാം ആദ്യം കുട്ടികൾ ഉടനെ വേണ്ടാന്ന് പറയും പിന്നെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പരക്കം പാച്ചിലാവും നേർച്ചയും വഴിപാടും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാത്രമല്ല മൂന്നര മാസം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു അബോർഷൻ റിസ്ക് ആണ് എന്തിനു ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു ടെൻഷൻ എടുത്ത് തലയെ വയ്ക്കുന്നത് കണ്ടോ പുള്ളിക്കാരിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ
അനാവശ്യമായി ആവശ്യമില്ലാത്ത അടുത്ത് എന്റെ പേര് വലിച്ചയക്കുന്നു മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ തൊട്ടിത്തരം കാണിക്കുന്നതിലും ഒരു മാനേഴ്സും പ്രിൻസിപ്പലും ഒക്കെ വേണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വീടിനകത്തെങ്കിലും അമ്മയും പെങ്ങന്മാരെയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള വകതിരിവ് അത് വേണം ആ ബോധം അതിന് നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ പെങ്ങന്മാരൊന്നുമില്ലോ ഒരുത്തി മടത്തി ചേർന്നു ഇനി ഇന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ കളിക്കാൻ പോകാം നിനക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാന്നൊന്നു ചെയ്തു നമ്മുടെ കൈ ആനപ്പുറത്ത് കയറിയ ഇവനെ എന്തിനാ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവൻ പണം വെച്ച് ചീട്ട് കളിച്ചു അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സാക്ഷികളുണ്ടൂടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവനോട് ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിന് ആണുങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലി തീർക്കുന്നത് നേർക്ക് നേരെ എന്നാ എന്റെ വീട്ടിലെ പട്ടിക്കെട്ട് തല്ലണേലും നിനക്കൊക്കെ ഇവന്മാരുടെ പിൻബലം വേണം ഞാൻ ഇവനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്ന വിട്ടില്ലെങ്കിലോ വിട്ടേ പറ്റൂ ഞങ്ങൾ ലീഗലായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇതേ ലോക്കപ്പിൽ നീ വീണ്ടും വരും എന്റെ ദേഹത്ത് കാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ കാണാവു തന്ന നീ തല്ലിയ ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്ത ദരിദ്രവാസി സണ്ണിയല്ല ഞാൻ ഇന്ന് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നിനക്ക് സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കാണാം അതിനും തയ്യാറായ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പൈലി പോലീസ് ലോക്കപ്പിൽ വെച്ച് ക്രൂരമായ മർദ്ദനത്തിനിരയായി എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ വിലയേറിയ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നീ അവന്റെ രോഗവിവരം ഇവിടുത്തെ രജിസ്റ്ററിൽ എങ്ങനെ എഴുതുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ബാത്റൂമിൽ വേണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ലോറി ഇടിച്ചെന്നോ കള്ളക്കഥ ചമയ്ക്കാനും കള്ള പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാനും നീ സമർത്ഥനാണെന്ന് അന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ അപ്പന്റെ കാര്യത്തിൽ തെളിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലും കൊണ്ടുപോകാതെ പൈലെ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ വൃത്തികെട്ട അക്ഷരത്തില് ഇനി കുറച്ചു നാളെ നീ കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതേണ്ട അതുകൊണ്ട്
വക്കീൽ സാറേ എന്ത് ഒഫൻസ് ആയാലും ഈ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ച് സി ഐ ദാമോദരൻ നായരെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യിക്കാൻ സാറിന് പറ്റുമോ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ ഇനി ഒരിക്കലും അയാൾ സർവീസിലേക്ക് വരാത്തുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അവന്റെ തൊപ്പിയൊന്ന് ഊരി തന്നാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും അവൻ സർവീസിൽ വരാത്ത കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു എന്ത് വില കൊടുത്തായാലും സാർ അവനെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് എനിക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യിച്ചു തരണം ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാ നന്നായി താന്നിട്ടേ കുളിക്കാവൂ തല തണുക്കണം നിന്റെ കെട്ടിയോട് വ്യാക്കൂണ് തീർക്കാൻ എന്റെ മാപ്പിള എത്ര ലിറ്റർ പെട്രോളാ കത്തിച്ചെന്നറിയാമോ അതിന്റെ ചേച്ചി ഇന്നലെ പാതിരാത്രിക്ക് താന്ത്രിക്ക് പച്ചമാങ്ങ തിന്നണമെന്ന് അമ്മച്ചി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ സീസൺ പച്ചമാങ്ങ എവിടെ പോവാനാ പിന്നെ എന്റെ കെട്ടിയോൻ കട്ടപ്പനലോ കുമിളിലോ പോയി പൊന്നും വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാ ഇത് അത് പോട്ടെ എന്റെ ഏലിക്കുട്ടി ചേച്ചി അമ്മച്ചി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നോ എനിക്ക് ജിന്റു മോളെ വൈകിട്ടുണ്ടായിരുന്നപ്പോ തന്ന ഒരു ലേഹിയില്ലേ എന്താടി എന്റെ പേര് കർത്താവേ അതോ സാന്ദ്രേ കഴിക്കല്ലേ അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുവ നീ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ റെഡിയാവ പോണം എന്നെ നിങ്ങളിപ്പോ ഭയക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണെന്ന് എന്ത് അവകാശത്തിലാ പറയുന്നത് രണ്ടു മാസം കൂടെ എന്റെ ബാക്കിയുള്ളൂ അതുവരെ ഒന്നിനും ഇതൊരു തടസ്സമാവില്ല ഏഴാം മാസം വരെ സെക്ഷൽ റിലേഷന് പ്രഗ്നൻസി ഒരു പ്രശ്നമാവില്ലെന്ന് ഇവിടെ ഒരു മാഗസിനി വായിച്ചു ആദ്യ കുർബാന കൈകൊണ്ടിട്ടുള്ള സത്യകൃത്യാനിയാണ് അബോഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന പോലും മഹാപാവോ ആ പിന്നെ അയ്യർ സാർ വിളിച്ചിരുന്നു സണ്ണിച്ച വന്ന് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ എന്നെ വിളിച്ചറിയിക്കണം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടായാലും എന്നെ അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ശരി ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വിളിക്കാം എന്നെ ജയിലിലാക്കിയിട്ട് സാന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയില്ലേ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടത് അവളെയല്ല അവളുടെ അനിയത്തി സുകന്യയെ അവളെവിടെ സുകന്യ മമ്മിയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിരിക്ക ഏത് ഹോസ്പിറ്റൽ അറിയില്ല കണ്ടുപിടിച്ചോളാം ബാബച്ച സംഗതി സീരിയസ് ഇപ്പൊ സസ്പെൻഷൻ കേസ് ഇങ്ങനെ പോയാ എന്റെ തൊപ്പി തെറിക്കും താങ്കരുത് കഴിവേറാതെ സസ്പെൻഷൻ അല്ലേ ആ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്നോട്ടെ നമുക്ക് ഊരാടോ മന്ത്രിയുടെ ഒക്കെ കൈവിട്ടു പോയി അച്ചായോ ഇനിയിപ്പോ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ ആ പൈലെ നമുക്കൊന്ന് കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അവന്റെ മൊഴി പോലിരിക്കും ഇനി എന്റെ കാര്യം 
പത്മനാഭന്റെ മുദ്രയുള്ള തൊപ്പി നിന്റെ തലേ നൂരിക്കുന്ന ദിവസം നിന്നോട് കണക്ക് തീർക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർമ്മ ഇപ്പൊ നിനക്ക് സസ്പെൻഷൻ ആണ് അടുത്തത് ഡിസ്മിസൽ ആണ് സർവീസ് ചെയ്യുന്നല്ല ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ഓർത്തോ തിരക്ക് പിടിച്ച് വരാൻ ശ്രമിക്കണ്ട എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ട്യൂണർ എത്താൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഫോർ ഓ ക്ലോക്കിലാണ് ട്യൂണർ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മരിക്കാൻ നേരവും മോളെ അന്വേഷിച്ചു എന്താ എനിക്കൊന്ന് പള്ളി പോണം ഇപ്പൊ പോണ്ട ഞാൻ ഉടനെ മടങ്ങി വരാം വേണ്ട പോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോണ്ട അത്ര തന്നെ എനിക്ക് പോണം പോയേ പറ്റൂ പള്ളി പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് നീ വലിയ പുണ്യാളത്തിൽ നാവും പോകുന്നില്ല പള്ളി പോണം ഞാന് അയ്യര സാന്ദ്രയുടെ അമ്മ ഇന്ന് കാലത്ത് മരിച്ചു സാന്ദ്ര പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാ വൈകിട്ട് ഫോർ ഓ ക്ലോക്കിന് അഫ്യൂണർ വരാൻ ശ്രമിക്കണ്ട എന്ന് ഞാൻ സാന്ദ്രയോട് പറഞ്ഞതാ അവിടെ പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഞാൻ പറഞ്ഞു താൻ അവിടെ ഉണ്ടാകണം അവർക്ക് പണത്തിന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തേക്കണം ഫോണെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തണുത്ത് കാണാം അമ്മച്ചി അടുത്ത വീട്ടിൽ ആരെയോ കാണാൻ പോയിരിക്കുക സോറി സാന്ദ്ര ഞാനറിയാതെ എല്ലാറ്റിനും ഞാനല്ലേ വെറും വാടകയ്ക്ക് വന്നൊരു പെണ്ണാണെന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ മറക്കുന്നു ശ്രമിച്ചതിനിടയ്ക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും മരിച്ച അമ്മച്ചിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയ സാന്ദ്ര
എന്താ ഈ നേരത്ത് ഏയ് ഒന്നുമില്ല എന്തുണ്ടായി സാന്ദ്രെ പറയൂ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വിശേഷം ഉണ്ടായി വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു വിശേഷം എന്റെ അമ്മ മരിച്ചു രണ്ടു വർഷമായി അസുഖത്തിലായിരുന്നു മിണ്ടാനും പറയാനും വയ്യാതെ കിടക്കയിൽ തന്നെ പോകുന്നില്ലേ ഇല്ല സന്നിധ്യം വിടാഞ്ഞിട്ടോ സാന്ദ്ര പോകുന്നില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടോ ഞാൻ എത്ര തിരക്കിട്ട് പോയാലും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ഒന്ന് പോകായിരുന്നു കോൺട്രാക്റ്റിലെ നിബന്ധനയ്ക്കകത്ത് ഇടയ്ക്കുള്ള പോക്കുവരും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ സണ്ണിച്ചാൻ ഇല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു ആറുമാസം നാട്ടുകാരെയും അമ്മച്ചയും കാണിക്കാനുള്ള ഈ അഭിനയം പിന്നെ സിംഗപ്പൂരിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും പോകുന്ന കാർ ആക്സിഡന്റ് അങ്ങനെ എല്ലാം അപ്പോ ഇതുവരെ എന്റെ ഫാമിലിയെ പറ്റിയും എന്നെ പറ്റിയും ഞാൻ പറഞ്ഞ കഥകളൊക്കെ മൂളി കേട്ടത് ഒരു തമാശ കഥ കേൾക്കുന്ന മൂടിലായിരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ സാന്ദ്രയോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അഭിനയിക്കുന്നതും എല്ലാം ഒരു തമാശ കഥയാവുമ്പോ അങ്ങനെ തോന്നാൻ പാടില്ലല്ലോ സാന്ദ്ര ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കള്ളക്കഥ പറയുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു കള്ളക്കഥ പറയുന്നു ഞാൻസി എന്താ ഈ സമയത്ത് കെയർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ റിഹേഴ്സൽ വല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു മരിച്ച അമ്മച്ചെ കാണാനുള്ള മോഹം സാന്ദ്രയ്ക്ക് സാധിച്ചു കൊടുക്കാമായിരുന്നു സാന്ദ്രയോട് ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞതാ അവളുടെ പപ്പ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വരണ്ടായിരുന്നു സനിച്ച സോറി ഞാൻ ആ വാക്ക് തെറ്റിച്ചു സണിച്ചൻ പറഞ്ഞ ആറുമാസത്തെ കോൺട്രാക്ടിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിച്ചു പോയി അറിയില്ല പക്ഷെ സണിച്ച പോളച്ചൻ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ എന്താ ഉണ്ടാവും പോണെന്ന് ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് പോളച്ചൻ അറിയാണ്ട് നീ ഇത് എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു വെക്കും ഇവൻ ഇങ്ങനെ നിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട് നീ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ പോളച്ചൻ വരുമ്പോ അവന് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പോലെ അവന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് കാണണം എന്നിട്ട് അവൻ അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് അറിയിച്ചാൽ ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കാം അവരോട് നേതൃത്വം ജയിക്കാൻ എന്റെ പോളച്ചന് കഴിയില്ല സണ്ണിച്ചൻ അറിയില്ലേ പോളച്ചൻ ഇതിന്റെ പേരിൽ പോളച്ചന്റെ ദേഹത്ത് ഒരു തുള്ളി മണ്ണൊരുത്തനും എടുത്തില്ല ഞാനാ പറയുന്നത് എന്താ മുളയ വന്നേ സാന്ദ്ര ചേച്ചി അൽഫോൺസമ്മയുടെ പടമുള്ള ലോക്കറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഭരണങ്ങാനത്ത് പോയി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരിക അതെ സണ്ണിയില്ലേ ഇല്ല സണ്ണിയെ അല്ല അയാളുടെ ഭാര്യയാണ് കാണേണ്ടത് അവര് രണ്ടുപേരും കൂടിയാ പോയത് അവളെ കൊണ്ടുപോകാനാ ഞാൻ വന്നത് സണ്ണി അയാളുടെ ഭാര്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ പൊറുപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണ് സാന്ദ്ര അവള് സണ്ണിയുടെ മാത്രം ഭാര്യയല്ല കിട്ടുകണക്കിന് പണം കൊടുത്ത ഏതവന്റെ കൂടെയും ഭാര്യവേഷം കേട്ടാൻ പോകും നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ തേവിടിച്ചി അനാവശ്യം പറയട്ടെ അമ്മച്ചക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ അവൾ വരുമ്പം ചോദിക്കേ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഒരു മുഹമ്മദ് അലി വന്നെന്ന് പറ സണ്ണിച്ചാൻ അന്വേഷിച്ച് കുറച്ച് ആൾക്കാരും ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഒരു മുഹമ്മദ് അലിയുടെ കൂടെ എന്തൊക്കെയോ അനാവശ്യങ്ങളും പറഞ്ഞു ആരായാള് മോനെ മോനെ നീ നിന്റെ പെറ്റ തള്ളിയോടെങ്കിലും സത്യം പറ ആ എമ്പോക്കികൾ നിന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചും നിന്നെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ സത്യമാണോടാ 
நீ கடனும் நான் உன்னு கழிச்சுதான். நான்சி! நான்சி! என்ன பேடிச்சானும் அல்லை பேரும் பரண்ணி நீ பள்ளிக்கிலேக்கு போயது சண்ணியைக் காணானே, அல்லை? பள்ளி பரம்பிலே நீங்கள் கூடிக்காயிச்சு வடங்கிட்டு, எத்திரகாலும் ஐடி? அவனிமாயிட்டுள்ள கல்யானம் தெட்டிச்சு, என் டானியன் ஜருக்கனைக் கொண்டும் நின்னைக் கெட்டுச்சது, இங்கனை செலதக்க மனத்திக் கண்டோட்டா.
കാണിച്ചാ നമ്മുടെ പുല്ലാങ്കുന്നേലെ പോളത്തിന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഓടി ഒളിക്കാൻ സേഫ് ആയ ഇടങ്ങളുള്ളവരൊക്കെ പൊയ്ക്കോളൂ ഞാൻ ഇവിടെ പോയി വിളിക്കാൻ നീയെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കുക അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ആരെയും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയി പാവൻ നാൻസി കഴുത്തിൽ മിന്നു കെട്ടിയവൻ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വേദന അതൊരു പെണ്ണിനെ മനസ്സിലാവും ഇല്ല എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ എല്ലാവരെയും ചതിക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ അമ്മച്ചയെ കൂടപ്പറപ്പുകൾ എന്റെ ആൻസി എല്ലാവരെ അറിഞ്ഞു അറിയാതെയും തെറ്റുകൾ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പോളച്ചന്റെ ദേഹത്ത് ഒരു തുള്ളി മണ്ണ് വീഴില്ല എന്ന് ഞാൻ നാൻസിക്ക് വാക്കുകൊടുത്തു അവൻ ആത്മഹത്യയും എന്ന് കരുതാതിരുന്നത് എന്റെ തെറ്റ് നിന്റെ അനിയത്തെ മുഹമ്മദ് അലി എന്ന് രക്ഷിച്ച് മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചു എന്റെ തെറ്റ് അവളെ അവന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഇവിടെ വല്ലായിരുന്നു എന്റെ അമ്മച്ചിയും മങ്ങന്മാരൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്റെ തെറ്റ് ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല വേദന കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയത് ഒന്നിലും വേദനിക്കാത്ത കരിങ്കല്ലു കൊണ്ടുള്ള മനുഷ്യനാണല്ലോ ഞാൻ എനിക്കറിയാം സണ്ണച്ചന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ പോലെ ആരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അതെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ നേരത്ത് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് പോകണം സണ്ണച്ച പോയേ തീരും പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരിക്കലും സണ്ണച്ചനെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല വഴി പിഴച്ചവളെങ്കിലും ഞാനും ഒരു പെണ്ണാണെന്ന് ആദ്യമായി തോന്നി തുടങ്ങിയത് സണ്ണിച്ചനിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കാൻ സണ്ണിച്ച എനിക്ക് ഒത്തിരി ഓർമ്മകൾ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ മിന്നു കിട്ട് ഒന്നാം വിരുന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് മാത്രമായി ഒരു കുഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ വളർത്തും അവ വളർന്ന് വലുതാവുമ്പോ അമ്മ അഭിനയിച്ച നാടകത്തിന്റെ കഥ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഒരു വിശുദ്ധ പുണ്യാളത്തിന്റെ സ്ഥാനമായിരിക്കും അവന്റെ മനസ്സിൽ സണ്ണിച്ചിനുള്ളത് അമ്മച്ചയോടും മോളിക്കുട്ടി സിസ്റ്ററോടും ഒക്കെ യാത്ര പറയാൻ നിൽക്കുന്നില്ല പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ശുപാർശിക്കുവേണ്ട എന്റെ മോനെ തമ്മാടി പറമ്പിൽ അടക്കണ വന്നാലും ഞാൻ അടക്കും പക്ഷെ നിന്റെ അവതാരം കൊണ്ട് അവനെ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ അടക്കട്ടടാ ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും താ പഠിച്ചില്ല അല്ലേ പറയടാ എന്തിനാ പോളച്ച ആത്മഹത്യ നീ നീ കാരണം എന്റെ അനിയൻ കെട്ടി തൂങ്ങി ചത്തത് 
അവന്റെ ഭാര്യയെ നീ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു മനസ്സ് വന്ന അവൻ ചത്തത് നിന്നെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ കഴുത്തിൽ മിന്നെ കെട്ടിയ നേരമാ ഞാൻ നിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് അവനും നീയൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഈ പാവം ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു അമ്മച്ചി ഞാൻ ഇതിനൊന്നും അർഹതപ്പെട്ടവളല്ല ഞാൻ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്റെ മോന്റെ മിന്നെ നിന്റെ കഴുത്തിൽ വീണത് മുതൽ നീ നല്ലവളാ അതെനിക്കറിയാം ഞാൻ മരിക്കണവരെ എന്റെ മോൾ എന്റെ കൂടെ വേണം ഞാൻ എന്നും വിടില്ല എന്റെ പണവും പിടുങ്ങി എന്നെ ജയിലാക്കിയിട്ട് നീ ഇവിടെ വന്ന് സൂക്കണല്ലേ ഒരു വഴക്കിനോ ബഹളത്തിനോ ഒന്നും എനിക്കിപ്പോ വയ്യ ഞാൻ ആകെ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പറ ഇവളെ ഇവളിപ്പോ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്നാലും ഇവളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം നിന്ന സിംഗപ്പൂർ വരുത്താൻ ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ടില്ല നിനക്ക് പണമല്ലേ വേണ്ടത് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരാം എന്റെ കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകളോ ഞാൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത കോൺട്രാക്ടുകളോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരാം നീ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യാം പ്ലീസ് എനിക്ക് നിന്നെ അഞ്ചു വർഷങ്ങളായി അറിയാവുന്നതല്ലേ വേണ്ട ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട ഇവൾ മതി പ്ലീസ് എന്തിനാടി മടങ്ങിപ്പോകാൻ നേരം ഈ ഒരു എക്സാലേക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞ് 
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ തരാം ഞങ്ങളെ വിട്ടേക്ക് പ്ലീസ് ഇവള് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന പറഞ്ഞതല്ല നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള പണം ഞാൻ തരാം നീ പോ നീ ഞങ്ങളെ വിട്ടേക്ക് ഇനി നീ ഇവിടെ നിന്നാൽ എനിക്ക് നിന്നെ കൊല്ലേണ്ടി വരും നീ പോ എനിക്ക് ജീവിക്കണം നിനക്കും ജീവിക്കണ്ടേ സോറി ഞാനന്നും ഇന്നും നിന്നെ ഒരു ബ്രദറിനെ പോലെ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ പ്ലീസ് നീ പോ ഞങ്ങളൊന്ന് ജീവിച്ചോട്ടെ 